Sziasztok! A legutóbbi két videómban, amelyekben a könyvkiadásról és a siker rögös útjáról beszélek, mindkettőnek a linke itt lesz a leírásban ez alatt, felületesen érintettem néhány mondat erejéig a tekintély szerepét is, mint a sikeressé válás legfontosabb tényezőjét. Mert a tehetség önmagában édes kevés. Minden területen hemzsegnek a tehetségek, de ahogy születnek, úgy el is halnak, mivel nincs mögöttük, nem áll mögöttük valami tekintélyes személy vagy szervezet, akinek a közbenjárására ismertséget, az ismertségnek köszönhetően tekintélyt, és az így szerzett tekintély által további sikereket szerezhetnének, és eltűnnek a sűjesztőben. Mert az ismertség számít, nem a tehetség. A tehetség csak másodlagos, hogyan is nincs meg a tehát tehetségként a kellő mértékű kezdőlök és az ismertség felé, akkor, mint talentumnak véged van. Teljesen mindegy, hogy íróról, költőről, színészről, zenészről, fotómodellről vagy éppen feltalálóról beszélünk, tök mindegy. Amíg nem segített hozzá valaki, hogy legyen neved, vagy valami eget rengető géniuszként nem szereztél magadnak te magad nevet, addig mindenhol lesöpörnek az asztalról. A legjobb példa erre a Hollywoodi filmgyártás, aminek a belterjességét nagyon jól leírja Királyhegyi Pál az első 200 éven című könyvében. Érdemes elolvasni, mert nagyon humoros és nagyon jól bemutatja ezt az egész rendszert. Egyébként a hollywoodi filmipar szinte teljes egészében magyar vállalkozásként indult még annó Lugosi Béla idejében, és a mai napig is szinte minden tagja büszkélkedhet valamilyen magyar felmenővel, és a mai napig is mindenki mindenkinek a valakie. Sógor, koma, anyósöccse, stb. És nem azért, mert a klikken belül vártak rokonokká, szomszédokká, anyósötcsévé, hanem mert csak az említett kategóriákba tartozó személyek kerülhetnek be ebbe a klikbe. Ellentétben a színpadi szerepléssel, ahol tényleg a tehetség a legfontosabb, de legalábbis a tökéletes improvizációs készség. A filmek készítésénél nem jelent problémát abszolút, ha hülye vagy hozzá, vagy bénázol, mert egy jelenetet akár ötvenszer is felvesznek, és utána vágják össze. Mint például ö, Pelé esete, ez a híres focista, akinek egy labdarúgó jelenetét valami focista filmben 70-szer is felvették, hogy összevághassák azt a néhány másodpercet. Hát többek közt ezért is tart általában egy másfél órás film forgatása van, hogy másfél évig is. Szóval, ha nem tudják ki vagy, ha nincs tekintélyed, kiröhögnek, aztán elzavarnak. Többen is kísérleteztek már egyébként ezzel befutott sztárként. Charlie Chaplin esete még szálló igévé is vált egy időben, hát nem tudom, hogy mennyire igaz, mert eléggé kamuszaga van, de állítólag egy Charlie Chaplin hasonlás versenyén csak a harmadik helyezést érte el. Vagy amikor a YouTube ez az ír népszerű rockbanda gitárosa, Bonoval a csapat frontemberével lementek zenélni egy forgalmas metró aluljáróba, talán Berlinben vagy hol, és állítólag lesen fütyülték őket, csak mentek tovább az emberek rendesen. Hangoztatniuk kellett, hogy ők kicsodák, mert már kezdett nagyon kínossá válni az eset. Aztán, ahogy megvilágosodott a tömeg, azonnal térdre borultak előttük. Akkor ott van a Harry Potter írónője is. Saját bevallása szerint többször keresett már meg a kézirataival különböző kiadókat, áll néven azután, ahogy ugye ismerté vált, és ugyanúgy nem állnak vele szóba, a kézirata jártolvasását követően sem, ugyanúgy, mint amikor még nem volt ismert. Egyszerűen nem foglalkoznak vele, elhajtják. Aztán, ahogy felfedi magát, még a lábát is csókolgatni kezdik. Azonnal aranyat érnek az írásai. Tehát a lényeg, ha már sztár vagy, a legbugyutább verseid, dalszövegeid és a legbénább szerepléseid előtt is meghajolnak. De ez ugyanúgy elmondható a fotomodellekről, a filozófusokról, vagy akár az elméleti fizikusokról is. A festészetből is rengeteg példa van rá, hogy a hamisítvány jobb, szebb, mint az eredeti alkotója, valaki a tömegből, aki nem számít, mert nincs neve. Az ismertség számít, nem a tehetség, a név, ami számít, vagy aki mögötte van, hogy megadja a kezdőlökést. Köszönöm a figyelmet, szavaztok!